పాటలు రద్దంటే దాని నా యాక్చువల్గా యాక్ట్ ప్రకారం ఏం చేయాలనేది వాళ్ళు చేస్తారండి ఇంకోటి ఏంటంటే ఈ మనకి రాజధాని అమరావతి పెట్టినప్పుడు శ్రీభాగు ఒక ఒప్పందం అనేది ఒకటి ఉంది మనకి ఆ ఒప్పందాన్ని కనీసం ఆయన గుర్తు కూడా తెచ్చుకోలే నాయుడు గారు గుర్తు కూడా తెచ్చుకోలే తెచ్చుకోకుండా గుంటూరులో క్యాపిటల్ పెట్టినప్పుడు కంపల్సరీ అక్కడ వచ్చేటి ఇప్పటికెళ్ళా కర్నూలులో పెట్టాలి ఎందుకంటే కర్నూలులో తరలించేటప్పుడు ఒప్పందం జరిగింది అది దాని కనీసం గుర్తు కూడా తెచ్చుకోలే ఇక్కడ తీసుకొచ్చి రాజధాని అని చెప్పి ఏదో మరి ఇన్సైడ్ ట్రేడింగ్ ఏదో జరిగిందనంటే అది వేరే సంగతి కానీ భూమి అయితే వచ్చింది మనకు తెలిసినంతవరకు అందులో రైతులకి రైతులు ఇచ్చింది కొంత ఉంది రైతుల దగ్గర లాక్కుంది కొంత ఉంది అది కొంతమంది సఫర్ అయ్యారు కూడా నాకు తెలిసి నాకు ఉన్న వాళ్ళ పరిస్థితి అయితే వెళ్ళికి అక్కడ పెట్టుకొని అక్కడ ఉండటం వల్ల ముందు విజయవాడని డెవలప్ చేయకుండా ట్రాఫిక్ ఎంత ఇబ్బంది పడ్డారో ఐదు సంవత్సరాల్లో మీరు చూశారు నేను చూశాను ఇప్పుడు జగన్ తీసుకున్న నిర్ణయం ఆల్రెడీ ఎస్టాబ్లిష్ అయి ఉంది దాంట్లో కొంత ఖర్చు పెడితే సరిపోతుంది దీనికి లక్ష పది వేలు ఖర్చు ఇప్పుడు మనం పెట్టలేము రాష్ట్రాభివృద్ధి చూస్తున్నాడు అతను ఒక అమరావతి డెవలప్మెంట్ ఆయన చూశాడు దాని మీద కాన్సన్ట్రేట్ చేయటం వల్లే ఆయన ఓటమికి ఇదైంది కారణమైతుంది ఇప్పుడు దాన్ని మళ్ళీ దాన్నే బేస్గా తీసుకొని మొండి పొట్టుతోటి ఆయన నిరాకరించడం ఇది చేయటం చేస్తున్నాడు తర్వాత ఇక మిగతా విషయాలు ఏంటంటే తీసుకురావాల్సిన డబ్బులు కూడా మరి ఐదు సంవత్సరాల్లో ఆయన తీసుకురాలేదు ఇప్పుడు ఇతను నిదానంగా ఇప్పుడు మనిషికి సమాధాన భేద దండోపాయాలని ఉంటాయి దాని ప్రకారంగా ఒక్కొక్కటి ఒక్కొక్కటి తీసుకురావడానికి ప్రయత్నం చేస్తాం పక్క వాడితో విరోధం పెట్టుకోలేం కదా తీసుకొని నిదానంగా తీసుకొని వస్తాడు అందులో ఇతని కంటే అనుభవజ్ఞుడు చేస్తాడు ఇతనికి అందులో బలం లేదు ఇతను కొత్తగా వచ్చాడు అతనికి బలం ఉంది బలం ఉన్న దాన్ని ఇక్కడ అడ్డుకోలేక అక్కడ అడ్డుకోవాలని ప్రయత్నం చేశాడు అడ్డుకోవాలని ప్రయత్నం చేయటం ఇప్పుడు ఆయనకు ఉండేది ఈగు ఆయనకు ఉంటుంది ఈయనకు ఉండే ఈగు ఈయనకు ఉంటుంది కానీ ఈ మధ్యలో ఈ మండలికి అయ్యే ఖర్చు అసలు మండల ద్వారా మనకేంటి సరే జరిగేది ఏంటి మండలికి అయ్యే ఖర్చు యాభై కోట్లు ఈ యాభై కోట్లు మనకు మిగిలినట్టుగా నాలుగు మండలాలు చేస్తున్నాడు శుభ్రంగా సరిపోతుందిగా చేసేది ప్రజలకు ఉపయోగమయ్యే పని చేస్తున్నాడు కానీ ఉపయోగం లేని పని చేయట్లేదుగా కాకపోతే కొంత మారుస్తున్నాడు ఆ మార్పుకి ఉపయోగం అనేది కొంతకాలం అయిన తర్వాత తెలుస్తుంది ఇప్పుడే తెలియదు వాళ్ళని రామంటున్నారంటే వాళ్ళ ఓన్ ఒపీనియన్ అండి అది తర్వాత వాళ్ళ యొక్క లీడర్ ఒపీనియన్ దాన్ని మనం చేయగలిగింది ఏం లేదు రాకపోతే ఏం జరుగుద్ది అనేది చట్ట ప్రకారం వాళ్ళు తీసుకునేది వాళ్ళు తీసుకుంటారు వీళ్ళు చేసేది వీళ్ళు చేస్తారు ఎవరికి ఉండే అవకాశాలు వాళ్ళకు ఉంటాయి చేశారు చేయలేదనండి కాకపోతే ఎక్కువ కాన్సన్ట్రేషన్ దాని మీద చేసి ఊర్లు తిరగటం తర్వాత అటు ఇటు చేయటం చెందటం ఇవే చేశాడు తప్ప దేని గురించి పట్టించుకోవాలి ఎవరన్నా ఏదైనా నెల్లెడితే ఇసుక్కోవడం చేయడం తప్ప ఏం లేదు జగన్ ఆలోచన వరకు నాకు తెలిసినంతవరకు రాగానే పోస్టింగ్లు అన్నాడు విద్యాశాఖ మీద పడ్డాడు ఆరోగ్యం గురించి మాట్లాడాడు రేషన్ గురించి చూస్తున్నాడు అన్ని విషయాల్లో సమపాళ్ళు తీసుకొస్తున్నాడు ముఖ్యంగా ఏంటంటే అవినీతి తగ్గిందండి అది ఒక్కడ మాత్రం కరప్షన్ అనేది ఇది ఏ లెవెల్ లో లెవెల్లో తగ్గలే హై లెవెల్లో తగ్గింది మినిస్టర్స్ హయ్యర్ అఫీషియల్స్ ఉంటారు చూసారా ఎగ్జిక్యూటివ్ వాళ్ళు వాళ్ళ దగ్గర అవినీతి అనేది తగ్గిపోయింది ఆల్రెడీ ఏం వార్నింగ్ ఇచ్చాడు అయితే తెలియదు కానీ మొత్తానికి అయితే అవినీతి ఈ ఏడు నెలల్లో ఎనిమిది నెలల్లో మాత్రం అవినీతి అనేది చాలా తగ్గింది నాకు తెలిసినంతవరకు యాజ్ ఒక ఎంప్లాయీకి నేను చెప్తున్నాను మీ స్పందన కార్యక్రమం వల్ల ప్రతి ఒక్క సమస్యని తీసుకెళ్తుంటే దానికి ప్రతి ఒక్క పరిష్కారం లభిస్తూనే ఉంది ఎందుకంటే లబ్ధి పొందిన వాళ్ళ యొక్క నేను పరిస్థితి చూస్తున్నా పథకాలు పెట్టిని మొన్న పెట్టిన పదిహేను వేలు ఆ పథకాలు ఏ ఉందండి అది ఇటు తీసి అటు అటు తీసి ఇటు పెడతారు దానికి ఒక పేరు పెడతారు అది వేరే సంగతి ఎనీవే లబ్ధి పొందారు అది మటుకు ఓకే మంచి ఆలోచనే కదా ఎందుకంటే చాలా రిస్క్తో కూడుకుంది మన ఆయన ప్రోటోకాల్ ప్రకారం ఇదివరకు తిరిగాడంటే పాదయాత్ర అది ఓన్లీ ఆ నార్మల్ మ్యాన్ కామన్ మ్యాన్గా తిరిగాడు ఇప్పుడు వచ్చేటప్పటి కల్లా ఒక సీఎంగా తిరగాలంటే ప్రోటోకాల్ ఖర్చు ఎంత అవుతుంది అవన్నీ ఒకసారి బేరీ చేసుకొని ఆ ఖర్చు అంతా మన ఎత్తిన మన ఎత్తిన పడేది అవన్నీ బేరీ చేసుకొని దాని ప్రకారం ఎలా చేసుకుంటే బాగుంటుంది ఎందుకంటే ఆయన ఒక్కడే అన్ని చూసుకోవాలని కుదరదు కదా మిగతా మినిస్ట్రీ కూడా ఉంది కదా ఆ మినిస్ట్రీ కొన్ని బాధ్యతలు ఒప్పు చెప్తే ఈజీగా అవుతుంది ఎందుకంటే వాళ్ళకి అంత ప్రోటోకాల్ అవసరం లేదు పోలీస్ వ్యవస్థను ఉపయోగించుకోవచ్చు దానివల్ల ఉపయోగం ఉంటుంది డబ్బు ఆదాయం చేసుకోవాలనుకున్న ఆయన దానికి ఏదైతే బాగుంటుంది ప్రతి ఒక్క నిమిషం కూడా కూర్చొని ఆలోచిస్తున్న అడిగి ఎక్కడ తిరగాలి తిరగాల్సినంత అవసరమే ఉంది ఇప్పుడు ఐఏఎస్ ఇప్పుడు ఒక కమిషనర్ ఉన్నాడండి కమిషనర్ రోడ్ రోడ్ తిరగడగా కూర్చొని అడ్మినిస్ట్రేషన్ చూస్తాడు ఎక్కడ ఏది బాగాలేదు ఏంటి అనేది ఎవడన్నా వచ్చి నోటిఫికేషన్ పెట్టినా లేకపోతే ఆయన దృష్టికి వచ్చినా ఏమంటే దాన్ని చేస్తాడు మొన్న ఎరకట దగ్గర రోడ్ బాగాలేదు బ్రిడ్జ్ చూశాడు ధన్మన్ అటు
రెండోది జిల్లాలను మారుస్తానన్నాడు జిల్లాలను మారిస్తే ఇది తగ్గుతుంది దాని యొక్క విస్తీర్ణం తగ్గుతుంది విస్తీర్ణం తగ్గినప్పుడు కలెక్టర్కి ఈజీ అవుతుంది వర్క్ కూడా పరిపాలన ఈజీ అవుతుంది మధ్యతరగతుడికి సామాన్యుడికి అందుబాటులో ఉంది అతని పరిపాలన హయ్యర్ వాళ్ళకి మాత్రం అందుబాటులో లేదు అమరావతి అనేది ఆయన కళ దాన్ని అది నేను స్థాపించాను స్థాపించిన దాన్ని తీసేస్తున్నాడు అనే దాన్ని బయటికి ఫోకస్ చేయడం కోసం ఇంత గొడవ చేస్తున్నాడు ఇప్పుడు దాని మీద అంత పెట్టుబడి పెట్టి చేయాలంటే కష్టం కదండి ఇప్పుడు మనమే ఒక ఇల్లు కట్టుకుంటాం అప్పు చేసి ఇల్లు కట్టుకుంటే అప్పు తీర్చడానికి కూడా మనం స్తోమత ఉండాలిగా ఇప్పటికీ వెళ్తూ వెళ్తూ జనాలు ఎంత వేసాడు రెండున్నర లక్షల కోట్లు అప్పు చెల్లిపోయాడు ఏం చేసేవారు ఇవన్నీ ఏం చేసేవారు అది ఆయనకి తెలియాలి మనకేం తెలుసు పెద్దవాళ్ళు వాళ్ళు ఎందుకంటే మరి ఎంత మామూలు మేధావి కాదు కదండి ఆయన ప్రపంచంలో అందరూ మెచ్చుకున్న మేధావి ఆయన ఎందుకైందో మరి ఆయనకే తెలియాలి ఆ విషయం ఇది ఏం డెవలప్ చేయాలని ఆలోచనతో తీసుకొచ్చాడు ఎలా చేశాడు కేంద్ర ప్రభుత్వం సహకారం లేదంటాడు కేంద్ర ప్రభుత్వం మేము కొంత సహకారం అందించామంటారు వాళ్ళు కొన్ని కొన్ని విషయాల్లో పోలవరానికి ఈయన వీళ్ళకి వీళ్ళే ముందు వెళ్ళిపోయి మేము కొంత అమౌంట్ మేము పెట్టుకుంటాం లోకల్ దాన్ని వీళ్ళే కమిట్మెంట్ అయిన దాఖలాలు కూడా ఉన్నాయి ఎందుకంటే తొందర కావాలి వీళ్ళ వాళ్ళ కాంట్రాక్ట్స్ రావాలి అనే ఆలోచనతో అక్కడ కొంత ఇబ్బంది అయింది దానివల్ల కొంచెం మనకి బడ్జెట్ ఎక్కువ పడింది ఆయుధాన్ని రై రైతు అన్నవాడికి ఎవరికి అన్యాయం చేయదు జరగదండి ఎప్పుడు జరగదు అది అది కళ రైతు అనేవాళ్ళకి అన్యాయం జరగదు రైతు కాకుండా రైతు నేను చెప్పుకొని వచ్చి బినామీగా ఉంటాడు చూసారా వాళ్ళకి పడతాయి దెబ్బ అవన్నీ వేరే సంగతి అండి వాళ్ళకి రావాల్సిన బెనిఫిట్స్ అన్నీ యాజ్ ఇట్గా వస్తాయి అవి ఆడిపోవు ఎందుకంటే చంద్రబాబు నాయుడు గారు కూడా సిఆర్డిఏ ఒప్పందం సిఆర్డిఏ అని ఒక దీన్ని పెట్టి ఒప్పందం చేయించాడు రైతులకు వాళ్ళకి ఆ ఒప్పందాన్ని మీరు వెళ్ళారనుకోండి రైతులు ఊరుకోరు రైతులు కోర్టుకు వెళ్తే కోర్టు వాళ్ళకి న్యాయం చేస్తుంది తప్పనిసరి సిఆర్డిఏలో ఏం జరిగిందో అది చేయాల్సిందే వాళ్ళు దానికి మించి ఎంత పెండింగ్ పడుతుందో ఆ పెండింగ్కి వీళ్ళు పూర్తి బాధ్యత వహించాల్సిందే అక్కడ రైతుకి ఎక్కడ అన్యాయం జరుగు రైతు కాకుండా ఉన్నారు చూశారు బినామీలు ఉన్నారు వాళ్ళకి అన్యాయం జరుగుద్ది ఆ జరిగితే మాకు జరిగినట్టే అని ఒక ఉద్యమం లేవదిస్తున్నారు తప్ప ఎక్కడా లేదు అవి అంటే మొత్తంగా కొనలేరు కదండి యాక్చువల్గా ఏదో వాళ్ళకున్న అవకాశాన్ని బట్టి అప్పుడు ఏదో చేసుకున్నారు ఎవరికైనా ఆశ కదండి వ్యాపారం ఉంటుంది ఇప్పుడు ఓ మంత్రి ఉన్నాడు మంత్రి బంధువులు అందరూ వెళ్ళి బినామీలు కొంటారు అది మంత్రికి చూసుకుంటుంది దాని గురించి మంత్రి అనాల్సిన పని లేదు వాడు తెలిసి జరిగి తెలిసి జరగచ్చు తెలియక జరగచ్చు చెప్పలేదు అసలు డెవలప్మెంట్ అనేది జిల్లాల వారీగా పెంచుతున్నాడు చూసారా ఈ జిల్లాల వారీగా పెంచినప్పుడు అమరావతిని కార్పొరేషన్ చేస్తానంటున్నారు తా స్మార్ట్ సిటీ అయితే డెవలప్మెంట్ అవదా మన విజయవాడకి స్మార్ట్ సిటీగా ఎక్కేసుకుంటే నాలుగు వందల ముప్పై ఎనిమిది కోట్లు వస్తాయి మన డెవలప్మెంట్ ఉండదా అలాగే స్మార్ట్ సిటీలు వస్తే ఆటోమేటిక్ సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ ఫండ్ వస్తుంది స్టేట్ గవర్నమెంట్ కొంత ఇది అవుతుంది ఆటోమేటిక్ డెవలప్ చేయాలనే ఆలోచన ఉంటుంది దా రాజధాని వల్ల డెవలప్మెంట్ అనేది లేదండి రాజధాని వల్ల ఏంటి జస్ట్ ఊరికే ఆ పేరుకి మంత్రులు తిరుగుతారు అవి తిరుగుతాయి రోడ్లు అవి ఉంటాయి మొత్తానికి మాత్రం మధ్యతరగతి లోయెస్ట్ ప్రజలు రైతులు వీళ్ళందరికీ కొంచెం దగ్గరగా అవటం కోసం చూసుకుంటున్నాడు అతను ఆలోచన విధానం అది మంచిదండి శాసన మండలిలో అరవై వేల రూపాయలు రోజు ఖర్చు వాళ్ళకి ఎందుకంటే అనవసరంగా ప్రజలకు పనికి వస్తుందా ఉన్నది మూడు చోట్ల ఉంటే అభివృద్ధి అవుద్ది ఒకరోజు ఒకరాడు దెబ్బతిన్న తర్వాత రెండోది ఇంకేది భవిష్యత్తుకు ఆలోచించి రాజశేఖర రెడ్డి గారి కొడుకు జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు పెడుతున్నారు అది మంచి పాతే డెవలపింగ్ మంచిదే కదా ఉంటే ఉండొచ్చండి దానికే ఉంది ఇరవై మూడు మందితో ఉన్నారు వాళ్ళు కూడా ప్రతిపక్ష నాయకులే కదా వాళ్ళు అడగడం ధర్మమే అడుగుతుంటారు అది ఏదైతే అనుకుంటారో అది చేయడానికి ఆయన సంసిద్ధుడై ఉన్నాడు కాబట్టి చేస్తున్నాడు మూడు చోట్ల డెవలప్ అవుతుంది రేపు పొద్దున్న ఎందుకంటే ఈ వేళ ఆ వేళ ఇచ్చేసాం బాధపడ్డాం కదా అందరూ పెట్టుబడులు అంతా అక్కడ పెట్టేశారు ఆ వేళ మన కష్టం తప్పలేదు ఈ వేళ ఎలాగుంటే అలాగ ఉంటుంది మూడు రాజధానిలో ఉండడమే మంచిది అనుకుంటానండి నా అభిప్రాయం చేయొచ్చు అంటే మరి ఇప్పుడు ఆయనకి ఆయనకి ఎందుకు చేస్తున్నారంటే అది మనం డిసైడ్ చేయలేము ఎందుకంటే ఆయన పవర్లో ఉన్నాడు ఆయన వద్దన్నా కానీ చేస్తాడు కావాలన్నా కానీ చేస్తాడు ఎందుకంటే ఆయన ఇంప్లిమెంట్ చేసిన ఇంప్లిమెంట్ ఏదైతే చేశాడో వాటన్నిటినీ కూడా తను పాస్ చేసుకోవాలంటే వీళ్ళు ప్రతిసారి అడ్డపడతారు అందుకని ఫర్దర్గా ఆలోచించాడు ఒకసారి రెండుసార్లు అయితే సెమల్ టైమ్స్కి వదిలేసేవాడు ఫర్దర్గా ఆలోచిస్తాడు ఫర్దర్గా ఆలోచించి ఏం చే ఏమంటున్నారంటే నేను రద్దు చేసేస్తా అన్నారు రద్దు చేసేస్తారు ఇవా దాని గురించే డిసైడ్ అయిపోయాడు హాజర్ కావాలంటున్నారంటే మరి వాళ్ళ తరఫున వాళ్ళు కూడా మరి ఇంతకాలం వాళ్ళు చేశారు కాబట్టి వాళ్ళు కష్టపడారు కాబట్టి రాష్ట్రం కోసం మరి వాళ్ళు
మనం కూడా కొద్దిగా ఆలోచించాలి కథ ఏంటంటే ఆ విధానం ఏంటంటే ఒకసారే ప్రొవోక్ చేసి చేస్తున్నాడు అది అంతకన్నా ఏం లేదు డూయింగ్ గుడ్ ఈజ్ నాట్ బ్యాడ్ కాదు దాన్ని ఏంటంటే కొద్దిగా సాఫ్ట్గా చంద్రబాబు నాయుడు గారిని కూడా కూర్చోబెట్టి గౌరవించి చక్కగా మాట్లాడి చేస్తే బాగుండేది ఫస్ట్ నుంచి డిజ్రెస్పెక్ట్గా మాట్లాడి ఇవన్నీ మన చెప్పిందే ఎవరిని డిజ్రెస్పెక్ట్గా మాట్లాడకూడదు అది ఆయన చేసే తప్ప అదే అంతకన్నా ఏం లేదు మీరెక్కడున్నా ఏం చేస్తున్న ప్రపంచంలో ఏం జరుగుతుందనేది ఇప్పుడు మీకు పెట్లోకి తెచ్చేసింది వన్లైన్ యాప్ పొలిటికల్ మూవీస్ రాశి ఫలాలు ఆరోగ్య సలహాలు సీరియల్స్ విశేషాలు ఇలా ఒకటేమిటి బోలెడన్ని విశేషాలను మినిట్ టు మినిట్ మీకు అందిస్తుంది వన్ లైన్ యాప్ సో లేటెందుకు డిస్క్రిప్షన్ లో ఉన్న లింక్ ద్వారా వన్ లైన్ యాప్ డౌన్లోడ్ చేసుకోండి వన్ లైన్ ఇట్స్ ఫర్ ఎవ్రీ